Depois da vitrectomia, é necessário fazer mais injeções intravítreas do que antes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou responder a esta pergunta de um seguidor, mas que na verdade é uma pergunta tão específica e tão bem elaborada que é até assunto de congresso. Ou seja, não é um assunto tão básico da área da retina. Afinal de contas, nós sempre explicamos sobre moscas volantes, injeção intravítrea, vitrectomia e é claro, nós temos muitos vídeos aprofundados aqui também no canal e este também é um deles. Ou seja, este assunto não se aplica à grande maioria dos pacientes, mas é sim um assunto muito importante e muito interessante. Ele inclusive fala que já conversou com o seu médico sobre isto. Só para lembrar vocês, vitrectomia é uma cirurgia onde nós entramos com uma sonda e removemos a gelatina que existe dentro do olho, ou seja, nós removemos o vítreo. E muitas vezes nós colocamos ali dentro gás ou óleo de silicone, às vezes soro, mas a longo prazo o que vai preencher a cavidade vítrea é o humor aquoso, que é produzido dentro do olho. E quando nós fazemos a injeção intravítrea de antiangiogênico, nós injetamos lá dentro da cavidade vítrea a medicação que vai fazer o seu trabalho sobre a retina para ajudar a melhorar uma série de doenças, como o edema macular da diabetes, da oclusão venosa, a degeneração macular exudativa, por exemplo. E aí é que está o detalhe interessante, porque num paciente que nunca fez vitrectomia, quando nós fazemos a injeção intravítrea, esta medicação vai ficar lá dentro onde existe essa gelatina do vítreo. E o vítreo é um pouco mais denso, ele é realmente gelatinoso. E esta medicação vai permanecer mais tempo dentro do olho do paciente. Já no caso do paciente que foi vitrectomizado, existe então essa substância muito mais líquida dentro do olho que é o moracoso. E aí quando nós jogamos então a medicação dentro do moracoso, ele acaba sendo absorvido pelo organismo de uma forma muito mais rápida. E já existem inclusive estudos científicos mostrando que isso é verdade. A medicação quando é colocada dentro de um olho vitrectomizado, desaparece lá de dentro muito mais rápido do que em um olho que nunca foi mexido. Mas é importante eu ressaltar que apesar de nós sabermos isto, a princípio não existe nenhum protocolo oficial, principalmente se você for ler a bula da medicação, alterando a frequência das injeções. Ou seja, mesmo que o paciente já seja vitrectomizado, nós vamos tentar manter o protocolo de tratamento da forma usual. Ou seja, iniciando-se com injeções mensais, se a coisa começa a melhorar, tentar aumentar aos pouquinhos o intervalo e a longo prazo, se for possível, tentar suspender o tratamento. Mas é claro que a coisa pode ser muito individualizada. Daqui a pouco, se o paciente está evoluindo muito mal e nós acharmos que é necessário fazer uma injeção com intervalo menor, isto pode ser conversado com o paciente, porque afinal de contas nós sabemos que esse paciente vai ter uma absorção mais rápida da medicação. Mas como eu disse, nós geralmente tentamos manter o protocolo da forma habitual, independente do paciente ser ou não vitrectomizado. Se você tiver mais alguma dúvida sobre os problemas da oftalmologia, aproveite para escrever um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítima.